Good morning everyone and welcome to our day 5 na po tayo. Ayun. Naku, last day na po ng ating program for MHPSS and that is Mental Health and Psychosocial Support Services. Okay kids, naku na miss ko kayo kahapon dahil ang nakasama natin kahapon ay uh, ang ating teacher uh, artist. Ayun. Alam ko po na marami nag-enjoy kahapon. Nag-enjoy ba tayo kasi talaga naman. Munti ka nang sumabog ang messenger ni Teacher Don. <laughs> At ang Facebook notification namin dito sa Dadislaw Diwa dahil sa dami po ng mga nag-share at nag-post ng kanilang mga uh, output kahapon. At natutuwa kami dahil super gaganda na po ng inyong mga nagawa. Talagang makikita po yung... Uh, Pagiging artistic ng ating mga sudyante at gano'n na rin yung ating mga parents. Ayan. Pati ang mga mommy at daddies, ang mga guardians po ay gumawa din dahil may mga pinakita rin po silang uh, kanilang output kahapon. Ayan. But before we go on sa ating uh, gawain at naglo-load siya. <laughs> Pero naririnig po ba ako? Apo, ma'am. Wait lang po. Naririnig po ba? Ay, opo. Ayan. Medyo nagkakaroon po kami ng technical problem. Okay po. Sige, tingnan natin. Wait lang po. Ah. Ang hirap talaga pag nakalive tayo. Tsaka parang may observer kasi kami dito. Meron, 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 meron kaming ano, meron kaming bisita. Yes, we will later. Hindi ko naririnig ang mic. Ha? Okay. Wala akong naririnig na boses. Hello? Hello, mic test? Hello? 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 Hello, my 
Okay, so medyo nagkakaroon lang tayo ng technical problem dito sa ating uh, internet connection. But before we go on sa ating pong programa ngayong umaga, again po, reminder po before we start, uh, para po sa mga bago natin nakasama for our last day of program dito sa MHPSS, So please do subscribe, like po, paki-like po ang ating uh, live streaming for the day at ang um, paki-share po sa mga uh, pwedeng mag-share po ng ating uh, live streaming ngayong umaga. Ayan. Again, please do subscribe, like and share. Mamay to check ni teacher Donna kung ilan na po ba ang ating subscribers sa ating YouTube channel ng Glenskill Diwa LM School and we have 1000 307 plus na subscribers. Yes, patami ng patami. Okay, so magsimula na po tayo. At uh, para po sa ating panimula, panimula, tayo po ay magpe-pray. So si Teacher Donna na po ang maglilid ng prayer ngayong umaga. Okay kids, so kahit nasa bahay po tayo at nanonood, tayo po ay uh, makikisabay po sa pagsisimula o pagbubukas ng ating programa ngayong gawain. So, paano ba tayo nagpipray? Kayo, usually, paano po kayo nagpipray? Uh, yung pinaka-basic natin, tayo po ay nakapikit. Ayan. So, hayaan nyo pong simulan natin to sa isang panalangin. So, let us pray sa iyo, aming ama. Tunay po kami nagpapasalamat sa panibagong umaga na ibinigay nyo po sa amin sa panibagong buhay at panibagong kalakasan po na inyong kinagkaloob. Nawa Panginoon sa buong maghapon na ito, ikaw lang po ang mabigyan namin ng kapurihan at hayaan niyo po na marami kaming matutunan at maibahagi rin po namin ito sa aming mga kaibigan ang lahat ng mga natutunan namin o matututunan namin ngayong umaga. Salamat din po sa mga taong nakakasama namin at patuloy na tumutulong upang uh, magpatuloy, Panginoon, ang gawain namin at ang buhay na meron kami. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, again, kids, welcome to our day 5 ng ating programa mula sa MHPSS or for our mental health and psychosocial support services. Ayan. So medyo uh, naka one week na tayo. And to summarize po lahat ng naging activity natin from day one hanggang kahapon. Ayan. Meron po tayong ginawa na ano po? Day one is nagkaroon tayo ng storytelling at ng paggawa ng puppet at ang um, ano tawag nito? Yung uh, pag-design ng face mask sa tulong po ni Teacher Marian. Ayan. And for our day 2, tayo po ay nakapanood ng isang uh, ng story comics kung saan 
natutunan natin yung tungkol sa COVID-19 at kung paano tayo, paano makakatulong ating mga magulang o mga kasama sa bahay para mapagang ang ating mga nararamdaman. At ganun din po kung paano tayo magpapalakas ng ating katawan. At para sa ating day 3 naman, tayo ay uh, uh, nagkwento si Tito Doc Luis tungkol sa ba makulay na bahay. <laughs> Magkamali na naman si teacher. Makulay na bahay. At ganun din po ay nagbahagi si Kuya Dan ng kanyang pagninilay-nilay tungkol sa pagpapanitilili ng kalinisan at kaligtasan ng ating kapaligiran. Ayan, nabigyan din po tayo ng gawain sa araw na yon kung saan gagawa tayo ng photo diary na papakita natin kung paano tayo uh, nakakatulong para maka, maging malinis at ligtas ang ating paligid. Okay, sana may mga nakagawa na nun at wag po natin kalimutan na isend po yun sa ating mga teacher advisor. At then kahapon, ayan, alam ko maraming nag-enjoy din kahapon sa naging activity natin. Tinuruan tayo ni teacher o ni Ma'am Bing ng paggawa ng muka, paggawa, paggawa ng maayos na muka o na may iba't ibang emosyon or expression. Merong gumawa tayo ng mukha na masaya, meron gumawa tayo ng mukhang malungkot at gumawa tayo ng mukhang nagulat. Ayan. At alam kong marami pong nakagawa o nakasunod dun sa ating gawain kahapon. At hindi po dyan nagtatapos ang ating mga activity dahil ngayong araw, kagawa muli tayo ng uh, artwork. Ayan. Alam ko na medyo nabitin tayo kahapon sa naging artwork natin at Medyo nahirapan niyo iba dahil naglalag din yung kanilang mga uh, signal kahapon. So again, bakit po natin ito ginagawa? Ang gawain po ito, programang ito ay uh, gawain po o proyekto ng Department of Education ng Schools Division of Cavite City at ng ating paralang Ladies Labiwa bilang paghahanda po sa ating mga mag-aaral sa pagbukas ng klase Simula sa October 5, ayan. At magsisimula na po yan sa lunes. Naku, excited na ang mga bata, ang mga estudyante natin. Dahil mag start na po ang ating schooling. Pacheck po ang kanilang kapasidad mentally na alam nating higit na naapektuhan itong pandemya. Dahil po sa limitado nating mga kilos at paglabas dahil na rin po sa Patuloy na pinahihiral na community quarantine, karamihan po sa atin ay nakaramdam ng stress o medyo nalungkot or nabagabag. Ito po ay paraan ng ating paralan upang kahit papano ay maigsan po ang ating nararamdaman sa mga panahong ito at makatulong na makapag-adjust po tayo sa tinatawag nating new normal of learning. At yung mga ginawa natin po paggawa ng puppet, storytelling, um, pag paggawa ng art at even po pagkenta natin during po sa ating uh, activity, yan po ay uh, paraan po para mapagawa ng ating mga nararamdaman o kung ano man yung mga stress na naranasan natin nitong mga nakaraan. Sana po nakatulong yung mga ginagawa natin na activity and hopefully nag enjoy ang mga kids natin. Ganon din po ang ating mga teachers and parents. Okay po. So, meron po tayo munang papanoorin na video. Ayan. Meron pong ibabahagi sa ating kung noong Wednesday ay si Tito Doc Luis ay nagkwenta sa atin. Ngayon po ay isang doktor ulit. Okay, isang doktor ang ating uh, makakasama at mapapakinggan ngayong umaga. Tapos po niyan... Uh, gagawa tayo, mayroon pong ulit tayong part 2 ng ating art making uh, activity. Okay? So, let me introduce po ang, ang video presentation na ito na ibinahagi sa atin ni Doktora Liz Kat ay, sorry, Doktora Luz Katigba isa po siyang psychiatrist at ang topic po na ibabahagi niya for this morning ay Fighting anxiety and depression during pandemic. Ayan. Again, ang topic niya po ay fighting anxiety and depression during pandemic. So kids, parents, and teachers, 
Samahan niyo po kami sa pakikinig kay Doktora ngayong umaga at sana po marami tayong matutunan sa kanyang ibabahagi ngayong umaga. Let's start! Allow me to get this opportunity to say thank you to the following people. To Tito Jason Sanchez of Morning Do Montessori, Kawapay Mga Tulong Morning Do, for creative and technical assistance, our director, and of course our partner, the Helpline Team. Hi, Helpline Team. Uh, headed by Mr. Ro Rome Kilantang and to all my Smallville Montessori Marikina staff, thank you so much for your um, efforts and for your sleepless nights. <laughs> By the way, I would like to remind another reminder, all the SVM parents of Marikina, uh, I want to remind you of our learning continuity plan webinar on June 20, C training, C training at Makati Medical Medical Center in Makati City and other clinics in Cavite and Metro Manila. She's affiliated with the Medical City South Luzon and Ruben M. Taseco Center for Family Ministries or RMP CEFAM Ateneo Campus. She is a faculty member of the Ateneo School of Medicine and Public Health. Currently, she's the Vice President of the Philippines Psychiatric Association and she's the vice president, I, I'm sorry, she's the president of the Samahang Tumataguyod sa Gawaing Pangkaisipan or the STGP. Everybody, let us all welcome Dr. Lasbiminda S. Katigba. Hi, Dr. Luz. Hi, Ate Lenny. <laughs> you remind me so much of Ate Sheena. Oh, uh, from so, the people. <laughs> yes. Now. Oh, yes. Our age group must know Atishina and you remind me so much of Atishina. Oh, Ati thank you. Okay. Um, first off, um, allow me to thank you for a very informative discussion on play therapy and a very personal account on that. Thank you. We are very privileged to hear you talk about play therapy, which I know for a fact is your expertise. <laughs> okay, so thank you. Now, um, to go to what has been tasked no, to me to talk about adults' anxiety during a pandemic, um, this is a very popular topic nowadays. But uh, next slide, please. Okay, first off, um, let's talk about stress, anxiety, and depression. These are common questions to me. How do they differ? Are they the same? And they are uh, used interchangeably. You know? So I'd like to first define these three interlinked um, terminologies. Stress is defined as our mind and body's reaction to a real or imagined threat, event, or change. Okay, so um, stress is not at all. It's not at all bad. You know? It happens in our everyday lives, but 
we need to be able to manage it so that it does not lead to disorders. Disorders, um, particularly depression and anxiety. Now, even my patients will tell me, do I have depression? Do I have anxiety? Let me put it simply this way. Depression is when everything is low and slow. So when I say low, naturally the mood is low. And other thoughts and feelings, even your behavior are low and slow. So what do I mean by that? Low your motivation, low your energy, you feel easily fatigued, you know? and then you have low self-esteem or you feel worthless. And worse, you know, um, you have no zest for life, or even absent zest for life, meaning suicidal thoughts now come in. Of course, there are physical manifestations of depression, such as sleep disturbances and appetite changes, which may go both ways, no? either low, no? like um, if you have difficulty sleeping or you sleep a lot, or you have decreased appetite, or you do stress eating. But basically, when we say depression, sabi ko nga, the, the typical presentation of depression is everything is low and slow. Now we go to anxiety. So if you picture depression, everything is low and slow. Anxiety is like, parang in the garden, we say, So even your thoughts are too many. Even if are too many, you pass, like you have so many thoughts in your head. Basically, you're restless, you're agitated. So that's the difference, no? Between depression and anxiety. Okay, next slide, please. Why are we talking about adults' anxiety in particular when we just heard uh let me talk about child's play, you know? Because adults' anxiety pass on to children. Diba? Um, sometimes you hear kids say, Mommy, are you sad? They feel it. They really sense it. So even anxiety, they can sense it and they can, um, kumbaga sa virus, they can um, I know acquire it, and know they, they can get infected with your anxiety. Yeah, that's the right term I was looking for. So, we're talking about adults' anxiety because we want to help adults, parents, grandparents, even teachers, right? Because I'm in school, no, or, or even online. They have a lot of interaction with their teachers. So we want to help adults during these challenging times of the pandemic. Because in so doing, we also ensure the well-being of the children. Because if not, you know, these children will grow up to be anxious adults themselves. And it becomes intergenerational, it becomes a cycle. You see it early on manifesting as um, phobia when they go to school. Much later in life, they develop social anxiety disorder. So it's important that us as adults
we're aware if we're getting anxious already. Next slide, please. So, um, you might have a misconception that anxiety is really, really bad. You, know? you don't want to be anxious at all. Maybe what we mean by that is we don't want to have an anxiety disorder. We don't want to become pathological. Because a normal amount of anxiety is needed for us to survive. Normal amount of anxiety is adaptive when it serves to improve people's functioning or well-being. Mm -hmm. Versus pathological anxiety, wherein it becomes a chronic condition that impairs people's functioning and interferes with their well-being. Let me give you an example. If you're not anxious at all in this pandemic, in this time of pandemic, you would go out of the house without a mask. You don't care what you touch on. You wouldn't drink alcohol either, right? That is not really relaxed. That is not what you wouldn't really want to be. No? When I say normal amount of anxiety, you wear masks, you bring alcohol, you're careful, you keep social distancing. That is the normal form of anxiety, normal level of anxiety, because it protects you. When, if it becomes um, um, crippling, paralyzing, if it impairs you, then that becomes pathological. If because of your anxiety about the pandemic, no, you don't go out of the house at all to buy food, okay? Or you don't, uh, because of the anxiety, you cannot sleep and you cannot relax. That becomes pathological and might need intervention. Okay, next slide, please. So let's talk about the two most common forms of anxiety or kinds of anxiety disorder, which are generalized anxiety disorder and panic disorder. Generalized anxiety disorder is characterized by restlessness, fatigue, excessive anxiety and worry, impaired concentration that like you cannot really focus, you become irritable, and ultimately you have difficulty sleeping. Of course, there are physical aches and pains, no? physical or somatic symptoms that you can expect from generalized anxiety disorder. The next one is, next slide please, just to familiarize you with these two most common anxiety disorders, okay? Panic disorder. Okay. Panic disorder, I, I describe it to my patients as when you worry too much and you're worried, you have panic attacks, anxiety attacks, that you fear that it will recur at any point within the day or the week, no? And the symptoms go from head to toe. So imagine like you have dizziness, your, your head is swirling, no? Your throat is dry, you have difficulty swallowing, you feel like there's a lump in your throat. Of course, you develop chest pain, palpitation, your hands are shaking and cold, but at the same time, you're sweating. And down in your stomach, you feel um, parang you, you have nausea, you feel no shape, no shaded, and you may even develop 
diarrhea, and what else? Um, you worry a lot, okay? You constantly worry, you feel nervous. So, all systems go, all systems are affected with panic disorder. All, all systems may be affected with panic Next, please. Let's have the next slide, please. Okay. So with this, um, I'd like to thank Human the, and the Philippine Council for Mental Health. They came up with this poster infographic material, and you can download it later on. No? So we know all this. We know there's anxiety in the pandemic, but we want to maintain um, our well-being amidst the COVID-19 outbreak. How do we do that? How do we promote psychosocial well-being in the world? Especially adults, no? First, we recognize the crisis occurs when sudden and poor adverse circumstances affect a person's ordinary life. You know, that's why there is so much anxiety because there is too much uncertainty. You know, we don't see the virus, we don't see the enemy, we hear it a lot. And then what we know now might change tomorrow. We haven't discovered the vaccine, so there's really too much uncertainty. Not only that, our very structure, our very routine, how we live our lives has changed drastically. So that the pattern that, that triggers a lot of anxiety in our lives. But when we accept that this is an abnormal situation and that it's okay not to feel okay. Meaning, um, our reactions, the physical, mental, emotional reactions, they are normal reactions to an abnormal situation. One of my patients told me a few days ago, okay, all of my friends are excited to go back to work. Uh, or no, um, let me rephrase that. All of my friends were very excited that it was announced that um, the parking would be extended for our and why me? Why why am I, I know, why am I so stressed by that announcement of the president? I would have wanted to go back to work, but I feel like I'm not normal because I'm not to go back to work already. But all my friends who want the quarantine extended. So I tell her be kind to yourself. Okay. Your reaction is acceptable. We all react differently to this situation because this is really an abnormal situation. So what else can we do? Engage in healthy activities that you enjoy and find relaxing. Okay. Maybe even things that you haven't even tried. Doing, but for the longest time you have been postponing. Maybe be before you enjoy gardening, but you want to try your hands on cooking. And you see it a lot on YouTube, yeah. Right? A lot of people try different recipes, they add a twist to that, and you can see their faces, they enjoy it too much, and, and they do it almost every day. They don't seem to be tired. Apparently, it relaxes them. So why not? Then, what about um, 
updating yourself with what's going on on so through social media, the news. Well, facts minimize fear, yes. But you have to keep in mind that you can get overwhelmed by that. So as soon as you feel it um, stressing you, provoking anxiety in you, you will have to take breaks from the news. No? I, I, I recommend my patients to subscribe to one or two sources of information. You can choose our own DOH and then WHO or the CDC or one um, channel, TV channel. But don't overwhelm yourself with too much information. In fact, some of them are not facts at all. They cause fear in you. Then draw on the skills that have helped in the past to manage previous crises or adversities. And use these skills to manage this present one. Lenny and I are in Stefan, and um, we both do counseling, and we often ask our patients, is this the most difficult time you had? How did you cope in the past? So you go back to your successes and your goals. What helped? Maybe what helped then might help again now. You also have to shift perspectives away from number of deaths toward number of recoveries. You see that how many have how many have found positive with the virus, how many have died. But that is what is highlighted in the brain. You don't see the fact that um, there are increasing recoveries as well. And of course, words do matter. Okay? We don't want to label people with, um, they are patient number 105, patient 3000. Patient of 2015, you know, they are individuals, they are human beings. So we treat them as human beings, we treat them as persons, and it's better to call them as people recovering from COVID. Okay, so uh, hopefully meron tayong mga natutunan doon, especially po yung ating mga adult or yung ating mga parents and guardians na kasama niyo po. Kids, sana napakinggan niyo niyo ng mga mommy and daddy niyo or ng mga lolo at lola niyo. Kasi ang naging takeaway ni Teacher Donna dito sa napakinggan natin o napanood natin ngayong umaga is... Sabi nga, how do we recognize yung, if na meron na tayong uh, or anxious na tayo or medyo nakaharana sa tayo ng depression is number one, recognize your feelings or your emotions na matutunan natin na ma-identify natin ano yung nararamdaman natin. Pangalawa, it's okay not to feel okay. So kung hindi okay ang sitwasyon or ang nararamdaman, identify natin yun at Okay lang din yun, di ba? Kasi normal po yun. And then number three, engage in uh, healthy activities like play, um, kung mga artwork na ginagawa, kagaya na ginagawa natin. And then draw on your different skills. So kung may iba't iba kayong mga skills na kayang gawin, especially yung mga adult natin like pagluluto or pagbibig or kung ano mang painting, artwork na kaya natin gawin, yan, makakatulong po yan para ma, ma, pag-aang ang ating kalooban. And last is words do matter. So kung kagaya nung na-share 
sa atin dun sa ating story comics. Mahalaga po na maibahagi natin yung ating mga nararamdaman sa ating mga kasama o dun sa ating mga kakilala. Okay? So kids, ayan. Thank you po kay Dr. Luz Katigdak for sharing po yung uh, topic na yun about fighting anxiety and depression during pandemic. And alam ko po na excited ng mga kids for our part 2 ng ating activity for this morning. Ayan, tignan nga natin kung excited na ang mga, mga kasama natin or mga mag-aaral natin ngayong umaga. Thumbs up po ulit kung excited na tayo at ready na ang ating mga materials. Ayan, kagaya pa rin po kahapon ang iahanda po nating mga Art materials natin ay ang ating pen or ball pen. Ayan. Tapos ang ating more. <laughs> ang aking favorite big marker. Or kung meron kayong small marker. And then mga crayons or anything na pang kulay natin. Kahapon ay share ni teacher doon na yung mga ginagamit sa uh, iba't ibang artwork like ball pen acrylic, oil pastel, watercolor, ang ating famous na digital art. Okay? Naalala ko na naman yun. So, this time, ayan, meron po ulit na isi-share sa atin si, uh, si Ma'am Bing. Yan, na nakasama natin kahapon. So, ngayon pong umaga ay makakasama natin siya ulit at may ibabahagi po siya sa atin ngayon. So, alam nyo ba mga kids na si Ma'am Bing ay isa rin pong author? Ayan, o di ba? Kung si Tito Doc Luis ay isang doktor na at isang manunulat pa o author, ganun din si Ma'am Bing. Siya isang guro, artist, ano pa po ba? Uh, uh, talented person. <laughs> Siya rin po ay isang author o manunulat at alam niyo po bang uh, ang isa ang isa po sa kanyang nailathala o naisulat na na libro ay nanalo po sa National Storybook Writing last year 2019. O di ba? Talagang bigatin. <laughs> At ang title po ng libro, o yung pinakanyang storybook, ito po ay nasa kindergarten category. So mukhang magagamit ni teacher doon na ito sa kanyang mga estudyante. Ang pamagat po ay ang paborito kong hugis. Tama po ba yan? Ang paborito kong hugis. Siya po ang may akda o may sulat noon at yun po ay nanalo sa National Storybook Writing contest ng 2019. Okay? So, hindi lang pala uh, magaling mag-drawing si Ma'am Bing, kundi magaling din siyang uh, mag-create ng story at isa po yun sa talagang uh, very proud po ang ating paaralan dahil po doon. So, kids, are you ready? Atas, atas ang energy dito At ay nga pala, shout out muna sa aming mga kasama dito. Ayan. Hello, Ma'am Bing, Ma'am Abby, Ma'am Aye, Ma'am Elvi, Sir Ricky, si Ma'am Rosa, sa dito rin kasama natin. Okay. So, Ma'am Bing, Kamusta na po kayo dyan? Ito. Ah, naglalag din. <laughs> naglalag din. <laughs> Opo, medyo yan ang ating talagang realidad dahil sa ating internet connection. Okay? So, Ma'am Bing, may ituturo ka daw po ulit sa amin. Okay. So, itutuloy lang po natin yung ginawa natin kahapon. Lalagyan natin ng face. Yan, face mask Ay, at ito. Ay, oh, face mask. At dahil wala si Ma'am Lara, meron po isa ditong ano eh. Gusto rin niya mag-drawing. <laughs> Tinanong ko siya kung maroon na siya mag-drawing kasi kung marunong siya, hindi ko siya pwede. Gusto ko kasi hindi talaga pa na mag-drawing. Ah, okay, okay po. Ang ang natin ni Ma'am Mimi. Saan ba? Ayun! Ayun! Oh, Ayun! 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 na mag-volunteer gusto raw niya. Okay, tingnan natin kung masusundan pa rin tayo. Go, so, Ma'am Bing! O, oh, pakiready niyo ang mga papel ninyo. Ay, Ma'am Elby. Alam ko, inip na kayo eh. Start na tayo. 
Oh, yung mga papers nyo, ang ginamit ko po dito ay long. Okay. Yupiin po natin sa dalawa. Ayan. Okay. Yupiin sa pang yupi. Okay. Okay, dito na po tayo magda-drawing. Ayan. Start tayo po. LB, nakikita na ba? Ayan, kita po. Ito. Ay eh. Paano ka? Okay, wait lang. O, basta nagawa nyo na to ha. Nagawa nyo na yun. Apat na yung pin. Oh. Alam na pala ni Lander Velasco. Alam na daw niya ang gagawin. Alam. Sabi ni Lander, alam ko na po yan. Very good. Okay, si Mami Mi. Uh, Mami Mi, say na yun na. Baka may mga bata ka doon, no? Ay, ayun, ayun. Saan ba si Mami Mi? Sige, umpisa na tayo, kids. po yung papel natin. So, bali, apat siya. Iuyupi. Yan. Kabukas. Nasusundan po ba ako? Tapos, Ibad ang ginawa natin kahapon, mag-drawing tayo ng letter C. Okay, letter U. Letter U. Dalawa siya, dalawa. Inahin mo na natin yung nasa loob. Later na yun. As usual, mata. Happy face mo tayo. Happy face mo tayo. Okay. Kani ni Sandre, di sa mga social 
Okay, very good, Mamini. Sorry, Okay, Okay, Kayo, mga anak ko kayo kung gusto nyo straight, wala pong problema. Gusto ka na ngayon yung Kasi yung kulot ko katawin niya. Kasi yung kulot-kulot eh. Ba't yung katawin niya kulot? Yung napagiging kulot sa katawin niya, naglalag kulot eh. Diba? So, yung kiris natin, napatanaan, yung pagkatanaan natin yung ilong. Ilong sa kakay. So, yun ako. Okay, so dito siya, start. So, medyo na kaya na niya. Ibig Ako na mas malaki pa isang isang tenga, mas malaki. Hindi mo lang pilik mata to, no? Lala. Pwede eh. Tapos eh. Tapos eh. Tapos eh. Bagaan na po sa kere na sa susunod. Tapos eh. Tapos eh. Tapos eh. Tapos eh. So, so, pwede po yung may mag-apply dito. Ba, I am Ronnie. Ay, no. So, Maka-teacher na. Teacher. Yan. Pwede po yung may mag-apply. May mag-apply. Name nila. Baka teacher bing. Baka naman ako din yung mag-apply dito na. Baka teacher bing. Hindi kayo si teacher bing. Pangalan mo. Teacher bing. Teacher bing. Okay. Sino ba to? Ah. I am Jordan. Sabi niya, eko, eko, eko. Tapos si Lander, sabi na Lander, nagyan niya ng tilig mata. Naging rockstar. Okay. Si, ano pa yun? Mabilis pa ako. Di ba, kalaman mas mabilis pa pa sa akin? Ako na lang kaya mag-inig, no? Mas mabilis pa pa na ako eh. <laughs> Ang net natin mababa. Okay. Sa kabila. Sa kabila. Sa kabila po. Sa kabila po man friends. Mm -hmm. Ayan. Okay. Shout out po sa wifi or data. Sino may mga data dyan? Okay. <laughs> Oh, shout out. Oh, wala eh. Sino pa ba? Kiro ko no ba? Ano pong hinilalagay? Ay, ay, ay. Ay, ay. Okay, tapos isasara na po natin. Yan. Mag-drawing na tayo ng face mask. Mag-drawing na tayo ng face mask. So, yung face mask, siyempre natatakal yung ilong. Yan. Oo, nakapagay niya sa mask na siya. 
Tutuloy na lang natin itong buho. Yan, yeah, naka-face mask na. Pag binuksan mo, yay! Oh, yan. Tapos sa face mask, mask pwede po kayong mag-isipin na mga design. Ano ang gusto nyo? Pwede yung shape, pwede yung flowers, pwede. Basta kung ano yung gusto nyo. Ako kaya, lalaki ito yung shape. Gusto ko, yung negative yours. Yan, ilugtong mo yung ears. Negative yours ang gawin mo kasi sa nalaki siya. Yeah. Yeah. So, kayo naman po ang magdi-design kung ano ang gusto nyo design. Okay. okay. Tapos, tapos na. Kung na yan lang natin, para mas maganda. Yan. Teacher Mimi, okay ka lang dyan. Bola. Oh, bola <laughs> naman kay Teacher Mimi. Mga mo, bola. <laughs> Pero hindi lang sa... Pwede kong umuli sa bahay, wala kong problema. Dagan sabi ko mahapon, bawal ang judgmental. Ang importante po, nag-progress sa ganyan, hindi po nag-progress. Yan! Kasi malalakap natin na, dito ko yung ibang tulay. Okay, shades. Okay, shades of body. Dito ko yung ibang tulay. Ibang tulay. Yan po. Ito po yung gagamitin ko na face mask na ito. Shades na ganito. Ay! Sa nawala ko! Ayun! Ako mamaya mawala na. Ano na to? 10-20 siguro. Marami si Sita na pwede mong mawala mamaya. Pwede niyong i-view-le. Kaya kung hindi niyo po ako nasundan na yung mga oras na ito, mamaya ulitin niyo. Ulitin niyo na lang. Mamaya mapapanood. Shout out naman sa mga pupils ng mga RG na nanood. Shout out daw sa 5 Rodeo. Sa yung nanonood ng mga pupils ni Jan. O, 5 din na Jan. 5 din na Jan. Sa mga rin ni mga pupils ni Jan. 5 din na Jan. So, mga pupils ni Jan. Ito na talaga yung mga. Opo. Ah, may bisita ka po tayo. Ano ma? Ano ma? Ada. Morning po. Para buhay ka sa'yo. Ang lalag naman, dami. 
Susunod po, prinsipa na makikita yung nag-drawing. Buksan na natin. Hello, di ba? Si Ma'am Abigail, magaling ito mag-drawing kaya ayaw sumali. Alam po, ang isa ng color. Enjoy si Ma'am Mimi ha, Ma'am Mimi ha. Ganda lang kay teacher Mimi Asa na yung camera Focus sa bagong Recruit nating artist Ang sarap mag art no Sana puro art na lang Wala lang pase Ha ha No. Ano nga bata? Gusto nyo art na lang tayo? Huwag na tayo mag-klase. Huwag na tayo mag-bojo. Ako, bawal. Iba pa rin. Iba pa rin kasi pag nag-aaral. Kasi ang art, may mga elements to na dapat pag-aralan sa mape. Yung pagkula, yung mga lines. Yan. E kung hindi natin alam yun, hindi tayo magiging master. Master na pag-ano. Ano palagi din na Yan, ang saya-saya niya. Sabi niya, yes, I'm happy today. Gawin natin blue ang mata ni Teacher B. Nakulayan niya yung mata niya para maganda. What happened? Allah, mukhang may zombie kung katabi. Ang ilagay niya ay feeling ata niya pusa. Yan, pusa yung ginawa ni Ma'am Green. Okay, yung hair niya, gusto ko kasi kakaiba eh. Love ko na dislaw, kaya green pa rin ang aking. Nakatakit ko sa akin. Dabot ko lang kung dami. Mamimi, ano yung leeg niya? Sa labas, walang leeg. Ano, laputi. Okay, mga bata, nag-i-enjoy ba kayo? Baka ako lang ha, o baka naman hindi. Natutunan ko rin lang naman to sa kapanonood eh. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo. Ah! See? Pati yung mga baskulayan natin. Ito bahagi pa ito. Ay! Oh, oh, mali ako. Mali. Mali. Orange pala ito. Mali. Ayan, orange pala. Ayan. Kulayan natin to para maganda. Ano kaya magandang kulay dito? Sige. Para maiba naman, eto. Okay. Yan. Yay! Yay! Huwag natin ang mga puso-puso. Okay. 
Okay, tingnan natin si ang gawa ni Teacher Mimi. Ayan, ang gawa ni Teacher Mimi. Oh, di ba? Tingnan nyo, mas iba sa kanya kasi hindi puti yung kanyang ano. Ang tawag sa part na ito ng eyes. Yung eyeball niya, yung ano, instead na white, ginawa niyang blue. Yay! Yay! Okay, sige. Hey, Teacher Donna! Ay, excited na maya ka daw. Surprise daw. Okay, so, pwede niyo po yung tatlo. Okay, mga happy face lang po tayo. Huwag na tayong gumawa ng sad. Saka ano. Ayan. Tapos na ba tayo? Gusto niyo pa ba? Oh, we're done. Ha? Next week ulit ba? <laughs> Sino ang gusto pa na mag-art tayo? Sige, isa na lang. Uh, one to ten. Okay. Ay, hindi pa kayo tapos. Sige, wait ko kayo. Ano daw? Ano daw? Hala. Ito rin yung lata kasi po. Ito rin Okay, mamaya Rain, ipakita mo yung gawa mo ha. Ang cute mo lang sa iyo eh. Sige. I-post niyo na lang ha. Okay, uh, pwede po iba yung hairstyle. Uh, ilabas yun po yung mga galing nyo sa art. Uh, very good. Ayaw na daw ni Marian. Pagod ka na Marian Argilies. Ayaw na daw niya. Ano po yung ayaw mo? Hala, si Rain. Gawa pa daw. Hala. Good. Okay. Tapos na ba tayo? Pag sinabi ng aming ano, ang saya-saya kaya, ba't ayaw nyo na? <laughs> okay. Uh -oh. Sige. Post mo, sir. Ano? Sige, post mo, LB. Show mo yung ano. Eh, ba't sa akin, no? Lumalabas. Pwede yung picture nyo? Pwede bang masend sa comment? Ah, okay. So, mamaya na lang sa lado stage. So, habang nag-aantay tayo sa iba, medyo magdodrawing muna ako ng mga ilang ano, mga ilang numbers ng pagkain. Tingnan natin. O kaya ay ano ba? Ano ba? I-drawing natin. Zero. Gagawin natin siyang... Oh, madali lang picture na yun, di ba? Okay, ito nga bang inaantay natin yung ibang matapos, ha? Okay, po. Ito po ay zero. One. Okay. 
Pwede niyo po ito gawin sa bahay. Gets nyo po, pag wala kayong ginagawa, ayan, zero, alahating lemon, one, stick on, two, ano ba tawag na po, slice bread, three, cupcake, four, saan daw, four, candy, five, apple, ma'am che, six, insimad, Seven, slice of cake. Eight, barbecue. Ano pa? Tinggol, karyoka. Nine, ice cream. Yay! Okay, dumating na si Ma'am Che. Kaya, Ma'am Che. Ma'am Che, close. Ma'am Che. Okay na ba, Ma'am Che? Okay, tapos na po tayo. Time to go. Okay, bibigay na natin kay Ma'am Donna. Babay na tayo, Teacher Mimi. See you next time. Hi, Mamo Sinyan. Papansinin na kita talaga. Hi, Sir Marcy. Hi. Ayun, kamay lang ni Sir Marcy. Ayun. Ayun. 
Oh, hi, Sister Mimi. Ang Indian niyo ba? Teacher Mimi? Of course. Yan. Mamaya ipopost niya yan. Ulitin lang niya. Huwag niyang gagawin blue. Tingnan mo naman. Sir, oh, tingnan mo. First time niya. Oh, one more. Ito yung product na. Sana. Mamaya ka nalaman na. Okay na po. Okay kids, naku. Nag-enjoy ba tayo sa paggawa natin ngayon ng artwork? Bukan si Teacher Donna, nag-enjoy din. Siyempre, hindi ako papatalo. <laughs> may, may, may gawa din akong artwork. Okay. Sige, tignan nga natin. Again po, yung inyong mga nagawa ngayong araw para sa ating activity. You're going to make picture, picture. Make picture, picture. <laughs> Picturean po. Ayan, kasama po ang, at ipost po sa ating FB page ng Ladislao Diwa. Deped tayo, Ladislao Diwa LM School. <laughs> Tama ba yan? At pakilagyan po ng name, grade level, at ang inyong pong teacher advisor. Ayan. Wow, sobrang enjoy daw. Yay! Si Teacher Donna din nag-enjoy sa paggawa. Ang dami kong mga na... Ang dami ko palang tinatagong talento. <laughs> Sana wag natin itago. <laughs> okay mo? So I hope, ayan, ma'am, tapos na po ako. Ayan, para kay Kim Poy. And then, sabi po ni Aizen, shout out kay Aizen, okay lang pangit at least may gawa. Of course, kahit pangit yan, at least you do your best po para sa inyong activity for this morning. Wala pong pangit na gawa, okay? Lahat po yan ay maganda because it's that that is what what you call art. O, oh, di ba? Ganun ang i-explain nyo. Sabi, pag nagsabing pangit, no, that is art. Oh. <laughs> okay po? Sige, papakita ni teacher. Ma'am, nasan po yung sa inyo? <laughs> Hinanap na yung... Hinanap naman agad yung akin. O, oh, eto po, para surprise kasi kay teacher. Para surprise sa inyo. Okay, ready na ba kayo? Oh, wait lang po. Okay, sige. I-out muna natin yung comment um, sa aking IP, IP personnel. Para po makita ng buo. Mukhang di na alam pa. <laughs> okay. okay po. Habang medyo dililipad ang hair ko, okay lang yan. Okay, ito po gawa ni Teacher Donna. O, naka-face mask, di ba? Kasi sabi ni Teacher Bing Tinuruan niya tayo na magsuot ng face mask. And again, wear your face mask. Always po, lalo na pag lalabas tayo. Pero sa mga kids, huwag muna pong lalabas kasi bawal pa. Mahuhuli kayo sa naman. Okay? So, ayan, naka-face mask. At syempre, meron siya, di ba? Sabi ni Ma'am Bing. Kung kay Ma'am Bing, hello, Teacher Bing. Ayan. Ang sa akin ay, may presentation ako. One, two, three, and ta-da! <laughs> Parang one week ko itong sinabi, hello guys, subscribe, like, and share our YouTube channel that is now LM School. Tuk, tuk, tuk. Oh, face was ulit. <laughs> tignan nga natin, tignan nga natin. One, two, three. One, two, three, go. Tuk, 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 tuk. Don't forget to subscribe, like, and share po. Hindi po ang page ni Teacher Donna, kundi po ang ating YouTube channel at ang ating FB page po. Kung mga hindi pa po nagpa-follow sa ating FB page. Okay? So, ayan. Nag-enjoy po ba? Sa teacher nag-enjoy din. Oh, very colorful yung aking face mask. Okay? So, again, kids, uh, before we end... Before we end our the uh, yung ating pong whole week activity from Monday to Friday kung nabigyan po tayo ng opening remarks ng ating uh, pinakamamahal na punong guro si Bilbiling Leila M. Rosas ngayon naman po ay makakapakinig tayo ng uh, closing remarks as we end this uh, whole week activity po ng ating 
programa ngayong uh, umagang ito. Okay? And alam ko po kilala natin silang kilala niyo silang kilala. <laughs> na, nagulo mi na no sabi ko. Kilala po natin siyang lahat. Uh, dear teacher, parents and student, let us all wear, welcome our school guidance uh, counselor. Walang iba po, Ma'am Che. Are you there, Ma'am Che? Okay, magandang umaga sa inyo lahat, lalo na sa mga kids na nag-enjoy sa isang linggong activities natin dito sa ating uh, MHPPS, Mental Health and Psychosocial Support System. Hindi lang lahat ng mga bakang nag-enjoy, pati mga parents din, alam ko kasi sa mga outputs na pinapakita nila. Ang mental health and psychosocial support system ay isang mahalagang uh, bagay na dapat nating malaman bago sumapit ang pagpasok natin sa Monday. Kailangang i, uh, iayos natin ang ating kaisipan para sa pagtahak natin sa ating mga aralin. Ang um, mga guro ay lubos na nagpapasalamat sa ng aming mga kasamahan dito, lalo-lalo ng aming principal na si Ms. Laila Broses. Dahil inisip namin talaga ang kapakanan ng mga bata sa pagsapit ng uh, school year 2020-2021 despite of this pandemic. Ako ay natutuwa kasi nakikita ko yung kagalakan ninyo na ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-aaral kahit na tayo ay malayo sa isa't isa. Maganda sana kung may face-to-face -face, pero wala tayong magagawa. Una nating isasalang-alang ang ating mga kalusugan. Hindi tumigil ang Department of Education upang uh, may pagpatuloy ang ating sulong edukalidad na programa ng ating DepEd. Kaya kami talaga ay tuwan-tuwa dito para na rin kami mga batang nakikilahok sa mga activities, lalo-lalo na dyan sa mga pagdodrawing. Inaamin ko na hindi ako mahusay mag-drawing kahit nung ako ay nasa college pa, pinakamababa ko ng grades and drawing eh. Pero with this activity, uh, nade-develop pa rin yung ating talent. Hindi lamang pagdodrawing, uh, nakita ko na nag-enjoy ang mga bata sa storytelling dahil nagpa-participate sila. Lalong-lalo na yung mga bata, makikita mo na may interes at yung mga hindi naman interesado, naging interesado sila kung kaya't kami natutuwa. Uh, sana ay marami pang mga ganitong activities na uh, gagamitin, ay gagawin namin para sa inyo dahil ito ay isang paraan upang ma-develop ang inyong mga uh, talent, skills, and knowledge na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Higit sa lahat, ang pandemyang ito ay daraan lang pero ang aking masasabi lang sa ating mga magulang, mga guro at mag-aaral, huwag natin kalimutan magdasal araw-araw dahil the best weapon that we can have is our prayers and our faith sa ating Panginoon. Maraming salamat mga bata at mga magulang. Hangad po namin ang inyong uh, lubos na pagsuporta sa mga activities ng ating paaralan. Ito po ay para sa ating lahat. Maraming salamat po at sana po ay uh, magsama-sama pa tayo kahit hindi po tayo magkikita. Ay magtatagpo face to face but we have this our virtual meetings and webinars. Thank you Teacher Donna, Ma'am Aye, Ma'am Bing, Ma'am LV, Sir Richie, Ma'am Brosas, at sa lahat po ng kaguruan ng Ladislao Dio Elementary School ay nagpapasalamat sa inyong pagsuporta. Have a good day, uh, have a nice weekend, and see you on Monday para sa ating uh, unang pagpasok sa taong 2020-2021. Maraming salamat! Mga bata, hi! Ayan, thank you po, Ma'am Che, for a very comprehensive and inspiring uh, closing remarks. <laughs> and ayun po, kagaya po nang nabanggit ni Ma'am Che, kanina we would like to acknowledge the 
presence po at ng uh, help po ng mga sumusunod na tao as we uh, uh, go along pang pa dito sa ating activity. Siyempre sila po ang mga nasa likod ng gawain na ito or ng programang ito. We would like to uh, thank Ma'am Bing Montenegro, yan yung nag-share nag -share po sa atin kanina ng kanyang talent sa pagdo-drawing at ang punong abala din po sa gawain na ito. Ma'am Ayesha Mandigma, na alam ko namang sobra-sobra uh, na ang trabaho. <laughs> Kabi-kabilaan ng mga ano, very, ano to, very in-demand na ito yung mga panahong ito. Si Sir Kim, ayan, yung mga nakasama natin for uh, the technical committee natin. Ma'am Elmi, ayan, mga first-timer natin at marami kaming nadi-discover dito sa StreamYard, sa YouTube, sa sa kung ano, sa live streaming natin. And also, we would like to thank our uh, beloved principal, Ma'am Leila M. Rosas, para po sa support dito sa activity na to. And the whole uh, school division office of Cavite City, si Ma'am Pilita Villanueva, nag-voice uh, nag over dun sa question natin last Tuesday. Sir Ednel, Ma'am Gonzalez, and the rest po ng mga EPS at ng mga kasama po natin sa School Division Office. At syempre po, sa lahat ng ating mga kapwa-guro, kapwa-guro natin from uh, SPED, Kindergarten, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 5, Grade 6, at ng ating special teachers din po. Again, thank you po for your support. Simula po nung Monday sa pag uh, announce po ng ating uh, event for, for this uh, program. At uh, salamat din po sa mga parents. Ayan, salamat din po sa sa internet. <laughs> salamat din po sa pag uh, pag sama niyo po, po sa amin the whole week po simula nung Lunes hanggang ngayong araw. Ayan. Sana po marami tayong natutunan. Marami tayong uh, at uh, nakatulong po ito sa pag uh, mga pinagdadaanan natin ngayong pandemya. Okay. Again, don't forget po to share your output ayan, sa ating pong FB page Ladislao Diwa at right uh, wag pong kalimutan isulat ang inyong pangalan, i-include ang inyong pangalan, ang grade level at ang inyong teacher advisor. Okay? Meron pa po ba akong additional announcement? Wala na po ba? Okay, at hopefully po hindi dito magtatapos ang uh, live streaming po ng Ladislao or ng pag-share po ng uh, video po ng Ladislao Diwa kundi sa mga susunod pa po. And like po ng sinabi ni Ma'am Che, see you po on Monday. Ayan po, nakuha na po for sure ng mga parents natin ang modules ng kanilang mga anak. So, uh, simula na po na natin ang ating school year 2020-2021 sa lunes. Ayan. Excited na po ang ating mga teachers at ang ating mga students. Okay, yung mga wala pa pong modules, uh, continue pa rin po ang, ang ating uh, paghabol kasi may mga nag enroll pa rin po until now. Ayan. So, Kung wala na po, ano po ulit ang pinaka-closing remarks ni Teacher Donna? At ang paalala po sa lahat, ano po, <laughs> hindi like, share, subscribe. <laughs> Para kahit sa paniginim ko yata, yun ang sinano ko eh, uh, nasasabi ko tuloy. Okay, ano po yun, sabi ni Teacher Donna na tinuro ko po pag tayo ay magko-closing. Stay healthy. Okay, laka talaga yung braso ko. <laughs> Stay healthy. Stay safe and stay at home. Ulitin po natin. Okay, again, stay healthy, stay safe, and stay at home. This is your host, Teacher Donna, and stay safe po sa lahat. God bless. Goodbye.